呃，就实际身高，光脚丫子一米五五，一米五五、哦，嗯，对，嗯嗯。那么就是说美中不足呢？我跟你说说，我想找个大个的。四眼大爷看到美女很纠结，外貌和身高两难抉择，距离理想的伴侣只差了一步之遥，真是弃之可惜，取之委屈。咱就是说，你都土埋嘴唇子了，还讲究啥？好好找个伴一起互相关爱不就行了？下面就来介绍一下咱的高质量大爷。王敬东八十一岁，丧偶，退休近六点五个天。长春市有套八十二平两居室。大哥，谁年龄大？啊，差不多吧。啊，你看啊，差将近十岁呢。差十岁呢。差十岁呢。啊，您多大岁数？我七十三。七十三。大爷八十一了。八十一，妈，太年轻了。是不是年轻？年轻。我比我看着我都比长春大。对呀，这瞎说。八十一了，那您说应该？我们应该是管您叫大哥还是叫叔呢？那不叫大哥，应该叫爷爷。爷爷，咱也不知道这红娘咋想的。八十一岁跟你爷一边大呢，你管人家叫大哥，这完蛋玩意，你说一点礼貌不懂的老妹儿。不过咱有啥说啥，这王大爷根本不像是八十多的老头，看着也就七十来岁，属实保养的挺好呀。木了木了，下面就让王大爷来给大家科普一下，他看着不显老，身体健康的小妙招。电视上的讲座，老铁们可以不信，咱王大爷的话还是比较准头的。毕竟实践大于理论呀。打乒乓球打多长时间了？三十多年了吧。三十多年了，嗯，一直坚持着。对，一直坚持。啊，这项活动来看吧，对我现在身体这么比较健康，或者长得也比较年轻一点，嗯嗯，那关键问题与我打球有关系啊，因为。嗯打球哪儿都动，是不是？不只是眼睛要盯这东西，你头脑要琢磨这个球的速度、方向怎么出来的，是不是？另外呢，你胳膊腿如果要是说嗯、呃、不灵活，那你这个球你跟不上趟啊，哎，哪儿都得动。对呀、啊，哎，所以看看吧哈，哎，判断这个球也非常重要，基本动作就就是这么的，哎，这样。嘿嘿嘿。该说不说，大爷这岁数，有着灵敏度，属实不赖啊，完全不输一般非专业的小年轻人。红娘陪着大爷这完身后，老王就带着一行人来到他的家。一进门，红娘就开始他过年的嘴，夸起来咱王大爷了。大、啊、哥，咱家这屋子收拾的真干净啊，还行吧？你帮我就干净惯了。老伴儿，没走以前比这还干净。现在吧，你反正是有点没心拉长的。<笑>三年前，老伴因病去世，沉寂了许久的老王，在亲朋好友的关心下，终于从丧妻之痛中走出来。现在每天过都是很充实，没事读读书，练练书法，打打乒乓球，和老伙计下个象棋，六个弯。王大爷现在的想法就是活在当下，珍惜人生的最后一段旅程。除了上面说的那些爱好外，斯文老王还挺爱扭大秧歌的。这不说着就给老铁们展示上了。我愿意扭大秧歌，扭两下子，展示展示啊、嗯，展示展示。有点扇子和那啥的更好，就是啊。哎呀，你瞅着还挺像样。王大爷这轻盈的脚步，说他才六七十岁，还真有人性。咱家粉丝有没有会跳的评论？一一。当然，老王的才华可远不止于此。这不说着又唱起来了。一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。就唱一段了啊，是这个意思。唱的确实是挺好啊。大爷妥妥的文艺小青年，因为老头热爱文学，都八十一岁了。还每天坚持有空就读书写字，真真是活到老学到老啊！王大爷可是真正的知识分子，上大学学的就是中文系。随后他又开始分享起自己的升职记，从一名普通教师成长为一校之长的蜕变过程。好了一辈子教育工作，先后多次被评为学校的咱不算了，就是区的、嗯，市的先进工作者和。优秀老师让别人干的，我先干；不好做的，我先做。就是、说身教要胜于言教。那么学校有任务，支农，那么我带领学生去薅那个大白菜，搁雪里往外薅。退休以后啊，社区
，那就是我退，你看退休不能退党，这些个都是社区那个街道，嗯，奖励给我的啊，优秀党支部、优秀共产党员，这个党员大会中的最佳模范奖，优秀读者，对，那是读红书。老王属实挺优秀啊，这大红本本是一辈子的骄傲，也见证了王大爷的成长和进步。人家说一到退休万事休，但是老王却认为只要有颗年轻上进的心，才能永葆年轻，不至于越活越倒退。我就有这么个心跳。人一生有三个年龄，一个年龄是实际年龄，那我的实际年龄确实是八十一啊。另一个呢，就是身体年龄。我的身体年龄，我觉得我现在是六七十岁的这么个年龄。第三个年年龄，我老说我自己。我现在是年轻人，心理年龄哎，心理年龄啊！你现在觉得你的这个心理年龄是多少？我的心理年龄是三四十岁。划重点了，铁子们学着点。不过，即使精神世界很充实，还是缺少一点爱情的滋养。没有了老宝贝的爱情，就缺少了灵魂，简直就是对生命的一种浪费。所以，老头一想，还是得开展第二春。一个是身体得健康，这是第一条。第二点，嗯，我觉得哈、哦。女人嘛，是不是、啊、得温柔？王大爷想找个温柔的女人，了解了她的择偶标准后，红娘找到了小她十岁的金大妈。金玉莲七十一岁离异，退休金四个钱有房。不得不说，这也是一位实际年龄与现实不符的老人。那些学校，辽源职业技术学院。那你现在这个辽源有房子吗？嗯，有学校分的。啊，多大房子？也就是五六十平吧。那你那边房子现在你也不在那边住，房子咋办了？空着呢。那你咋没出租啥的呢？空着不也浪费吗？辽源的房子特别便宜，出租一个月三百块钱，我还不够他跟他操心的。看着也就六十来岁吧，别看已经过了古稀之年，这皮肤状态那是相当的精致呀、啊，脸色更是白里透红，还烫着一头小卷毛，属实挺洋气啊。不过这可不是他养生的结果，是大妈本身就是天生丽质。再加上后天的装扮也是绝绝子，这是你的小梳妆台吧？简单的小梳妆台。对对、嗯，平时就是喜欢抹呀、画呀啥的吗？这种就是眼眉，呃，画一点点，嗯、完了抹点那个保养皮肤的。先天他就皮肤好，不用不着。是，我就看这皮肤，你看，虽然说大姐今年七十岁了，是不是、啊嗯？然后这皮肤还透着。亮的白净呢、嗯，你这个头发染过吧？应该是啊，染是肯定是染的、啊，但是这个发量真多。对呀、啊，他那个发质粗，所以说显得就多似的。哈哈，这发量老弟属实羡慕了。我姐说现在的女孩子都是勤勤恳恳的护肤，孜孜不倦的熬夜。当然，如此优秀的大妈，择偶要求上也肯定不能低了。择偶要求就是事业单位、学校、医生了，你、嗯、这一类的、嗯。为啥要找事业单位呀、啊？他不是个铁饭碗吗？还有啥别的要求吗？还有身高，身高得一米一米七四以上吧？一米七四以上。嗯，你多高，大姐？我一米五。原来大妈喜欢最萌，身高差呀。这俩人要往那一站，指定像个高低杠似的。王大爷就是他的最好选择。随后，红娘就带着金大妈来到大爷家，两个人对彼此的印象都还不错，唯独大妈这一米五五的身高，让王大爷感到属实有点不完满。对大哥第一印象挺好的，身高是我所想象的那个标准吧？啊、嗯，演员和演员，演员还行，很有个女人样。嗯，是给我的第一印象，嗯、长得比较温和，嗯，和善，嗯，也挺慈祥，这应该符合我的要求。那么就是说美中不足呢？我跟你说的，我想找个大哥的。虽然个头有点不太给力。但是别的方面，俩人还是比较合适的。他俩都喜欢打乒乓球。为了充分展现王大爷的才华，红娘还真没少给他助攻呀。中文系毕业就打下了很多这个底子，比如说愿意看书啊，还有这个写书法呀。但是大哥这个朗诵特别好，是不是啊？六盘山上高峰，红旗万卷西凤，今日。长缨在手，何时复宿苍龙？哎，我去，大爷，你可以啊，就是脸憋得有点红。您多少幼稚点都八十多的人了，大爷声情并茂，字字珠玑的朗诵，也是立马拿捏住了金大妈的心。红娘这边为了打消大妈身高在，王大爷心中的顾虑，把吃奶的劲儿都使出来了。
，就为给女方创造表现机会。大姐现在也经常跳舞，跳这个民族舞啊,啊，朝鲜族的舞蹈，是不是啊,啊,啊？我是朝鲜族。那、啊、那请金老师，请金老师跳一段舞，跳一段，我们欣赏欣赏。<笑>你好，我是朝鲜族。刚才我说了，刚才说鲜族，我没太听明白。刚才我说了，没太听准啊。鲜族，我是汉族。我是汉族啊，我知道。不介意吗？不介意。还别说，这俩人往那一站看着，属实像一路人呀。经过他俩的才艺展示后，大爷大妈对彼此都非常的满意。接下来，红娘就让金大妈给俩人打分。没想到大妈对自己的认知还是比较中肯低。你给大哥打分的话，能打多少分？一百分吧？能打九十分吧、嗯？你觉得如果大哥给你打分的话，能打多少分？嗯，能打八十分吧？为啥比你低十分呢？因为我身高不高，我身高一米五五，他身高一米七六嘛。嗯、你觉得会差多少？我要四十四名、嗯，我还是有缺点的。你给大姐打分的话，一百分吧，你能打多少分？八十分，差在哪儿呢？就是差在个上。哈哈，这难道就是心有灵犀吗？身高是硬伤啊，没办法，这是爹妈给的，这岁数也不能再去整增高手术了。没想到的是，俩人坐下后，王大爷竟直言不讳的挑剔起林大妈的身高。这也是老头心里的一个疙瘩。我那个，我就实际身高，光脚丫子一米五五，一米五五。嗯，对，嗯嗯。嗯你们俩完全一致，就还挺般配的，不是说哎，感觉差好多好多的那种，不是这么的。你俩身后有镜子，嗯、你俩就是你俩自己看一眼。其实你看差的也不是觉觉得很多，这不挺般配的吗？在红娘三言两语的撮合下，王大爷这边算是打消了顾虑，毕竟都是大火烧竹林，一片老光棍子了，又不会找个高的改良下一代基因啥的。但毕竟俩人还差着十岁的年龄，这一块属实大爷的短板了。不知道女方是否介意呢？关键的关键，我说一个，嗯，我八十一，你七十一，嗯，再强调一遍，咱俩有年龄差距，嗯、就是说对这个问题你介意不介意？是这个，我来之前就知道，来之前他说的，呃、嗯，差差差十岁，差十岁啊。他如果要是不嫌我岁数大的话，我认为还可以。年龄上你觉得？还还还能接受吧、嗯，关键就是我挺注重素质的，嗯嗯，那这个素质还挺好。其实也看不出来俩人差十岁，看着顶多错个两三岁的样子。相亲发展到这，俩人的好感度也是不断攀升，往那一坐，看着就像是一家人呢、啊。现在就差临门一脚，这局就成功了。我觉得他能陪伴我走完这一段路程，我可以和他处，而且呢，促成的希望。我觉得还挺大，处一处看。我同意咱俩处，嗯，交往可以。哎呀，这不就妥了吗？恭喜大爷大妈成功牵手，祝愿你们能够白头偕老，一起在精神和肉体上双双都满足吧。好了，今天的视频就更新到这里了，别忘了给七七点赞加关注，咱们明天同一时间不见不散。